Thế giới hôm nay xin chào các bạn Những năm 1960, Hàn Quốc là một trong các quốc gia nghèo nhất trên thế giới Chi tiêu của chính phủ chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài Sau gần 60 năm, họ từ một đất nước đi xin việc đã trở thành người đi cho việc Trở thành con rồng kinh tế của châu Á Với GDP đầu người lên đến 800 triệu một năm, gấp 8 lần Việt Nam Trên phim ảnh, chúng ta thấy một xã hội hàng hiện đại, chất lượng và văn minh Tuy nhiên ít ai biết được những góc quốc đang bị che lấp tại đất nước này. Đằng sau việc chất lượng giáo dục tốt là các khoản chi phí học hành cao khổng lồ, tiền nhà đắt đỏ còn mức lương vẫn bình ổn theo tháng 5. Dù là nước đang phát triển, nhưng Việt Nam chúng ta là được xem là một trong những quốc gia hạnh phúc trên thế giới. Còn đối với Hàn, là một nước phát triển, có tiềm lực kinh tế cao, nhưng hầu hết người dân ở quốc gia này lại không hạnh phúc. Thậm chí là một trong những quốc gia có tỷ lệ người nguyên sinh cao nhất. Vậy đâu là mặt trái của đất nước Hàn Quốc hào nhoáng? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 10 sự thật gây sốc của Hàn Quốc mà bạn chưa bao giờ biết nhé! Mặt tối của sự giàu có Nếu bạn từng xem những bộ phim như Ký sinh trùng hay những bộ phim về cuộc sống của Hàn Quốc, bạn có thể dễ dàng nhận ra được sự đối lập cực mạnh giữa hai giai cấp giàu nghèo tại đất nước này. Nhiều người cho rằng, các bộ phim chỉ đang làm quá các vấn đề trong xã hội, nhưng họ lại không biết rằng nó thực sự đang phản ánh một sự thật đau lòng về đất nước này. Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất với chỉ 2,6%. Thế nhưng, thu nhập của cả nước quá nửa phụ thuộc vào nhóm 10% các nhà tài phiệt đại gia Hàn Quốc. Còn những người lao động có mức thu nhập thấp nhất, dù chiếm tới 50% dân số, nhưng lại có tổng thu nhập chưa tới 16% trên cả nước. Thế nhưng Hàn Quốc là nước có mức sống rất cao, nhưng chính sách phúc lợi xã hội của người dân lại không được chú trọng nhiều. Có rất nhiều khu ổ chuột nằm rải rác khắp cả nước, như ngôi làng Gurong, dù nằm ở khu vực Ga Nam hào nhoáng. Nhưng người ở đây lại phải sống trong những căn nhà lụp sụp, cả bức tường thì rách nát. Thậm chí có nhiều căn nhà mà bạn sẽ không thể nghĩ rằng con người có thể ở. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, dù ở ngoại ô thì giá nhà ở Hàn Quốc vẫn rất cao. Do đó mà hàng trăm nghìn người đang sống trong những căn nhà bán hầm hay được gọi là Banjiha nằm rải rác khắp Seoul. Chúng gần như ẩn mình dưới lòng thành phố. Chỉ khi vào ban đêm, người đi đường mới thấy ánh sáng yếu ớt hát lên từ một phần của chiếc cửa sổ nằm thấp hơn mặt đường. Tuy nhiên những căn nhà này luôn mang đến sự ngột ngạt, nhiều căn nhà còn bị nấm mốc, rùi bọ và bốc mùi. Tuy nhiên, sau trận lũ lớn khiến nhiều người mắc kẹt dưới các ngôi nhà này, chính phủ Hàn Quốc đã ra quyết định cấm hoạt động các mô hình ban hai trên cả nước, khiến nhiều người phải lo lắng vì chi phí nhà ở quá lớn nếu không còn các căn nhà dưới hầm. Chuyên gia Cho Sung Jin của tờ Korea Times nhận định, rất nhiều gia đình trung lưu Hàn Quốc đã rơi xuống mức nghèo chỉ ít lâu sau khi họ cho con cá đến trường hoặc mua, thuê nhà cho kết hôn. Chẳng vậy mà giờ đây, giới trẻ hàng không muốn cưới sinh hoặc sinh con vì quá tốn kém. Áp lực tài chính ngày càng cao khiến họ phải lao động cực nhọc để mưu sinh, bất chấp mọi nghề để kiếm sống. Nhưng mức lương lại khiến họ cảm thấy bế tắc, thậm chí stress đến mức chọn con đường giải thoát cho bản thân. Từ đó cho thấy, độ trên lệ mức sống của Hàn Quốc đang ngày càng cao, sự phân hóa tầng lớp kinh khủng tới mức. Những người trong gia đình nghèo thèm được hết không khí trong lành khu nhà giàu. Còn những người giàu có thể người thấy mùi cơ thể chung của các thành viên trong gia đình nghèo và họ gọi đó là mùi nghèo. Ngày nay, để giảm tải những áp lực cuộc sống, rất nhiều mô hình dịch vụ đã mở ra giúp người dân thư giãn như khách sạn nhà tu. Dù hóa thân thành những tù nhân, sống cách biệt với bên ngoài, nhưng đây lại là dịp để mọi người nghỉ ngơi, sóc lại tinh thần để sẵn sàng quay lại công việc hàng ngày. Thậm chí, họ còn có dịch vụ chế thử cho những người đang mãi không thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Họ, những người đang rất khỏe mạnh, sẽ phải dành thời gian để suy ngẫm lại về cuộc đời, viết nên một bản di chúc và trải qua cảm giác ngột ngạt khi nằm trong quan tài. Theo chia sẻ của nhiều người, họ cảm thấy như mình được tái sinh khi tham gia hoạt động này. Thậm chí nhiều người đã có suy nghĩ tích cực hơn, cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn còn sống. Mặt tối trong giáo dục Có lẽ nhiều học sinh Việt Nam cảm thấy rất yêu thích các kiểu đồng phục bát mát cực kỳ thời thượng của học sinh Hàn Quốc. Bên cạnh đó, 
nhiều người còn thích thú với những bộ môn học cực kỳ thú vị như liên quân hay ngành e-sport, một nền công nghiệp, một nét văn hóa nổi bật trong nhiều năm trở lại đây. Đó là chưa kể thành tích học tập của học sinh Hàn Quốc, vô cùng đáng nể. Hàng năm, Hàn Quốc vẫn luôn là một trong các nước có kết quả dẫn đầu trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, một khảo sát năng lực quốc tế nổi tiếng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thấy vẻ bề ngoài của họ mà thôi, bởi nếu thực sự đi học ở Hàn Quốc, có thể bạn phải chịu một áp lực đến nghẹt thở. Thời gian biểu một ngày của họ thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng, nhưng lại trở về nhà lúc 11 12 giờ đêm. Học và làm bài đến 2 giờ sáng, đi ngủ và lặp lại trình tự như vậy đều đặn hàng ngày. Phần lớn học sinh ở Hàn Quốc coi học thêm 2 hay 3 ca mỗi ngày trong tuần là chuyện bình thường của học sinh trung học. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng việc ngủ quá 5 tiếng một ngày thì sẽ không thể nào đậu vào các trường đại học được. Bên cạnh đó, các phụ huynh tại Hàn Quốc thường chấp nhận trả chi phí khá cao cho việc thuê gia sư dạy kèm tại nhà. Năm 2015, chính phủ Hàn Quốc ước tính ngành dịch vụ gia sư có tổng giá trị lên đến 20 tỷ đô và dù bị cho là không xứng đáng với số tiền bỏ ra, nhưng các vị phụ huynh vẫn cố cho con học thêm. Có lẽ vì lịch quá dày đặc mà nhiều học sinh không thể giữ nổi sự tỉnh táo trong lớp. Thậm chí, nhiều giáo viên còn cho học sinh của mình ngủ gọt trong giờ học để hồi phục sức lực cho các môn chính. Mặt khác, những phụ huynh đặt rất nhiều kỳ vọng lên người con cái, tạo thêm nhiều áp lực về thành tích, bởi họ luôn quan niệm con cái của mình phải luôn là người dẫn đầu. Đặc biệt những kỳ vọng đó còn dâng cao vào các mùa thi cử. Có lẽ với người dân Hàn Quốc, thi cử là một chuyện vô cùng quan trọng trên mọi thứ. Trong kỳ thi Đại học Quốc gia, mọi môi trường xung quanh sẽ vào trạng thái im lặng, toàn bộ cảnh sát được điều động để ngăn chặn những tình huống phát sinh, ngăn cản quá trình thi của thí sinh, ngay cả máy bay trên trời cũng bị buộc phải ngừng bay hay đáp trong thời gian đang thi. Tuy nhiên, dù học hành giỏi giang ra sao, nếu ở Việt Nam, bạn có thể kiếm việc ngay khi vừa tốt nghiệp đại học mà không cần thêm bằng cấp nào khác, thì Hàn Quốc lại không như thế. Thực tế cho thấy, tại đất nước này, một sinh viên có vài bằng cấp, thậm chí biết vài ngôn ngữ ở Hàn Quốc vẫn thất nghiệp như thường. Ngay cả khi bạn đã có việc làm, thì bạn vẫn phải tiếp tục học, nếu không bạn sẽ bị đào thải. Bởi để giữ được vị trí hoặc được lên trước hay lên lương ở công ty, các nhân viên cần có quan hệ tốt với lãnh đạo hoặc phải có càng nhiều bằng cấp càng tốt. Vì vậy, việc tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá và có thêm vài bằng cấp liên quan chuyên ngành sẽ giúp dễ sinh việc hơn. Do đó mà đối với nhiều người, môi trường học tập ở Hàn Quốc là cần án mộng kinh hoàng với bản thân họ. Thiên đường tà giáo Ở các quốc gia, đặc biệt là châu Á, những người càng giàu có về việc kinh doanh, họ sẽ càng tin vào các tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng tại Hàn Quốc, họ tin tưởng tuyệt đối vào những gì họ đang thờ phụng. Chính điều đó đã khiến nhiều giáo phái dần trở nên dị đoan và có những hành động không thể ngờ. Cách đây nhiều năm, hẳn bạn sẽ còn nhớ đến một nhóm tà giáo tự xưng là Hội Thanh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thay vì hướng đến sự thiện lành, thì tà giáo này lại khiến những người tham gia trở nên mê muội, mù quáng mà vứt bỏ tinh thân, đập phá bàn thờ tổ tiên, thậm chí là lừa đảo chính tiền của gia đình để cung phụng cho Hội giáo. Và bác nguồn của nó chính là từ xứ Kim Chi. Ngoài ra còn rất nhiều tà giáo vẫn đang ung dung tự tại trên đất nước này. Trong bộ phim tài liệu In the Name of God, A Holy Betrayal, được công chiếu trên Netflix, bốn giáo phái tại Hàn đã lần lượt bị bắt mẹ về sự tàn ác, vô nhân đạo. Một trong số đó gây bức xúc nhiều nhất có lẽ là JMS, Hội giáo lợi dụng kinh thánh của Chúa Kitô giáo nhằm đánh bóng bản thân. Từ đó, người cầm đầu đã lợi dụng sự tin tưởng để trục lợi thậm chí thỏa mãn những ham muốn thú tính với các giáo dân, khiến nhiều người bị ảnh hưởng tâm lý trong thời gian dài. Sau khi bộ phim tài liệu được lên sóng, chính những nhân chứng và đạo diễn của đoàn phim đã liên tục bị đe dọa bởi các tín đồ tài giáo JMS nhằm tài tránh hình tượng của mình, nhưng họ đã vấp phải sự bảo vệ của cảnh sát với những nhân vật này. Quốc gia nghiện rượu Khi nhắc đến việc nghiện rượu hay đất nước tiêu thụ thức uống có cồn cao nhất thế giới, người ta thường nghĩ ngay đến các cái tên như Nga, Đức, Anh. Nhưng theo các báo cáo của Euromonitor, quốc gia tiêu thụ nhiều rượu nhất trên thế giới hiện nay lại là Hàn Quốc. Uống rượu là một trong những cảnh quen thuộc, xuất hiện gần như ở tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. 
điều này đã phản ánh hiện thực văn hóa nhậu nhẹt của xứ Kim Chi. Nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng. Bình quân hàng đêm, khoảng 6 triệu người Hàn Quốc nhậu nhẹt với 9,53 triệu chai bia và 8,97 triệu chai rượu được tiêu thụ. Thậm chí, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng phải nhận định Hàn Quốc có tỷ lệ nghiện rượu cao nhất thế giới với 6,76% dân số bị phụ thuộc vào thức uống có cồn. Bất kỳ ai làm việc tại Hàn Quốc cũng hiểu rằng lời mời rượu thường khó từ chối, nhắc là những lời mời từ sếp, đồng nghiệp lớn tuổi. Người Hàn uống rượu với đồng nghiệp để giao lưu, với đối tác để ký hợp đồng, với bạn bè hay người thân để giải stress. Đó là chưa kể, độ tuổi nghiện rượu của quốc gia này đang ngày càng trẻ hóa. Khi số lượng sinh viên tìm kiếm các loại uống có cồn ngày càng gia tăng, theo Cho Sun, uống rượu là một vấn đề nghiêm trọng với sinh viên Hàn Quốc. Một nghiên cứu năm ngoái cho thấy, 94,4% sinh viên xứ Hàn uống rượu ít nhất một lần một năm. Tỷ lệ này cao hơn so với sinh viên Mỹ là 86% và người trưởng thành Hàn Quốc là 78,5%. Nguyên nhân chính có thể đến từ việc giá thành bia rượu tại xứ Kim Chi rất rẻ. Các loại rượu gạo, soju được bày bán khắp nơi, từ siêu thị, chợ cóc cho đến cả trong bệnh viện đều có. Thậm chí, hình ảnh quảng cáo rượu soju xuất hiện nhan nhãn khắp mọi nơi với vô số người nổi tiếng làm đại diện. Đối mặt với tỷ lệ của quốc gia ngày càng cao, chính phủ Hàn Quốc đang rất đau đầu để tìm ra được giải pháp khắc phục bởi vì uống rượu trang lan có thể dẫn đến nhiều tình huống đáng tiếc với mọi người. Đặc biệt say xỉn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công tình dục. Đàn ông Hàn Quốc như đã nói ở phần trước, Hàn Quốc là một nơi có sự phân hóa giàu nghèo rất rõ ràng. Do đó mà khi đến tuổi cặp kê, những cô nàng thường cố gắng đầu tư vào bản thân và có nhiều xu hướng tìm kiếm bạch mã hoàng tử, có địa vị và tiền tài của riêng mình. Trong khi các anh chàng ở tầng lớp nghèo, nếu không cố gắng giữ một chức vị tốt, có tiềm lực về kinh tế ổn định, thì khả năng ế vợ là rất cao, dù tỷ lệ nam nữ ở nước này không quá trên lệch. Cũng chính vì điều này mà các anh chàng Hàn Quốc thường chủ động tìm mai mối các cô dâu từ các quốc gia khác. Ở Việt Nam, điển hình như ở miền Tây, việc lấy chồng Hàn Quốc được xem như một bước đổi đời của gia đình. Tuy nhiên, việc lấy chồng ngoại quốc, dù là quốc gia nào thì cũng có nhiều mạch tối của nó. Đa phần những người đàn ông Hàn Quốc sang nước ngoài kiếm vợ thường là những người thu hạng nghèo trong xã hội Hàn. Vì sự trên lời trong mệnh giá tiền, họ không cần bỏ quá nhiều tiền nhưng vẫn có thể cưới được vợ. Thêm vào đó, không phải người đàn ông nào cũng là người biết yêu thương, chiều chuộng vợ như trong các bộ phim, mà ở thực tế, có rất nhiều người đàn ông Hàn Quốc vẫn mang theo lối suy nghĩ lạc hậu, gia trưởng. Với họ, những cô dâu nước ngoài như một món hàng, họ đã bỏ tiền ra mua, phải chịu sự khinh miệt, sự đối xử bất công. Những cô gái xấu số bị sai bảo làm việc quần quật cả ngày như một bảo mẫu không lương. Thậm chí, họ còn chẳng ngăn ngại tác động vật lý, người vợ ngoại quốc. Mạch tối của quân đội sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên và Hiệp định Đình Chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953 đã khiến Hàn Quốc trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn nằm trong tình trạng chiến tranh lạnh căng thẳng. Để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và gửi tiết viện sớm nhất trong trường hợp nguy cấp, Hàn Quốc thực thi luật bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với tất cả nam giới. Nhiều người đã nuôi ý nghỉ trốn nghĩa vụ, nhưng mọi chuyện không dễ dàng, rất khó để bỏ trốn ra khỏi doanh trại, bởi người bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt rất nặng nề. Nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng đã tự tay trốn vui sự nghiệp của mình chỉ vì trốn 2 năm nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đi nghĩa vụ quân sự đã trở thành một áp lực lớn trên nam giới Hàn Quốc. Họ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong môi trường sống khép kín. Những con số điều tra trong quân ngũ Hàn Quốc đã nói lên tất cả. Trong số các trường hợp này, đa phần là do không thích nghi với cuộc sống công vụ. Còn lại là các vấn đề về môi trường gia đình, khối lượng công việc, sự mệt mỏi và bi quan. Ngày 7 tháng 4, 2014, Cả nước Hàn bàn hoàng vì sự qua đời của Yoon Seo-ju, một binh nhất 20 tuổi. Anh đã bị bốn quân nhân cấp trên đánh mạnh liên tục vào đầu và ngực, cho đến bất tỉnh vẫn tiếp tục, khiến có thể tổn thương dẫn đến chết não và qua đời vào sáng hôm sau, dù đã được đưa đến bệnh viện. Những người khác cho biết, ngoài đánh đập, Yoon đã phải chịu những hình thức đối xử tàn nhẫn, như sự manh nhiếc, cô lập, bị cấm ăn và ngủ. Ở một trường hợp khác, hồi năm 2005, một binh sĩ cũng đã ném lựu đạn rồi xả súng vào đồng đội tại một doanh trại gần biên giới Liên Triều, khiến 8 người tử vong và 2 người bị thương. Gần 6 năm sau đó, một lính thủy đánh bộ xả súng vào một đơn vị đóng dọc bờ biển trên đảo Gangwa, gần biên giới biển Liên Triều. Kết quả điều tra cho thấy, 
hai người này đều là nạn nhân của nạn bắt nạt sơ bí hàng dẫn đầu trong làn sóng thân tượng âm nhạc các ca sĩ hàn quốc luôn mang đến những hình tượng mạn nhạn đến người hâm mộ thế nhưng dù là sân chơi mà rất nhiều người trẻ tài năng đang hướng đến nên âm nhạc của hàng lại có rất nhiều mạch tố đáng sợ các idol thường mất nhiều năm làm thực tập sinh gần như có thể nói là dành cả thanh xuân để luyện tập không ngừng nghỉ ăn uống cũng phải kiên dè để mất cơ thể báo động vì suy nhiều vẫn phải cố gắng nhưng khi đã được đứng trên sân khấu họ lại phải chịu thêm nhiều áp lực từ chính các fan đang ủng hộ họ có thể nói các fan hàn quốc dường như muốn kiểm soát toàn bộ không gian của thần tượng của mình chỉ cần bất kỳ nghệ sĩ nào để lọt các thông tin như đang hẹn hò yêu đương cộng đồng fan sẽ lập tức trở thành mũi tên công kích họ không ngần ngại dùng những từ cay nghiệt để chi chiết thần tượng khiến không ít người cảm thấy tổn thương rất nhiều lời cảnh tỉnh đã được đưa ra thông qua các sự việc đau lòng của Suli hay Jong Hun thế nhưng sự tra tấn tinh thần này vẫn đang len lỏi trong thế giới của show biết hàng nhưng chúng ta có thể hy vọng sẽ không có sự việc thương tâm nào xảy ra nữa bạn nghĩ gì về những góc khuất của Hàn Quốc chia sẻ suy nghĩ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé đừng quên theo dõi kênh để đón xem nhiều video thú vị khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại